హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ టు సుధీర్ క్రియేషన్స్ తెలుగు స్క్రీన్ మీద చూపించిన విధంగా ఒక లోగో అనేది మీ పేరుతో కానీ లేదా మీ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానీ ఏ విధంగా క్రియేట్ చేసుకోవాలనేది వీడియోలో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను వీడియో స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూడండి దీనికోసం ముందుగా పిక్సల్ ల్యాబ్ అప్లికేషన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి ఓపెన్ చేసుకున్నాక ఇక్కడ న్యూ టెక్స్ట్ అని ఉంది కదా దానిపై డబుల్ క్లిక్ చేయండి రెండుసార్లు ఈ విధంగా వస్తుంది ఓపెన్ అవుతుంది ఇక్కడ ఎస్ అనేది టైప్ చేసి ఓకే చేయండి అలాగే దీని సైజుని కాస్త పెంచుకోండి ఈ విధంగా ఇప్పుడు కింద ఉన్నటువంటి ఏ సింబుల్ అనేది ఓపెన్ చేయండి కొంచెం ముందుకు స్క్రోల్ చేస్తే ఫాంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని ఓపెన్ చేసుకోండి ఇవి సిస్టమ్ ఫాంట్స్ అనమాట ఇందులో నుంచి ఒక ఫాంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ డేస్ అనే ఒక ఫాంట్ ఉంది కదా దానిపై క్లిక్ చేసి ఓకే చేయండి కాస్త సైజ్ అనేది అడ్జస్ట్ చేసుకోండి అలాగే ఇప్పుడు స్క్రీన్ పైన ఈ విధంగా క్లిక్ చేయండి ఇప్పుడు మిడిల్లో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఓపెన్ చేసుకోండి అలాగే ఇంపోర్ట్పై క్లిక్ చేయండి గ్యాలరీ ఓపెన్ అవుతుంది ఈ గ్యాలరీ నుంచి ఒక పిఎన్జీ ఫైల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఈ ఫైల్కి సంబంధించినటువంటి లింక్ అనేది నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఫైల్ని ఈ విధంగా దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు దాని సైజ్ అనేది కాస్త తగ్గించుకోండి అలాగే ఎస్కి కింద ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేయండి రొటేట్ చేసుకోండి పర్ఫెక్ట్గా రొటేట్ చేసుకుని స్క్రీన్ మీద మీకు చూపిస్తున్నట్టుగా వీటిని ఉపయోగించి అంటే పొడుగు పెంచుకోవడం కానీ లేదా లెంత్ కానీ హైట్ కానీ ఈ విధంగా పెంచుకోవడం తగ్గించుకోవడం అనేది ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి సో పర్ఫెక్ట్గా కొంచెం అటు ఇటుగా ఉన్నట్లయితే మీకు పొజిషన్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది కొంచెం ముందుకు స్క్రోల్ చేయండి పొజిషన్ అనే ఆప్షన్ ఓపెన్ చేసుకుని పూర్తిగా దీన్ని ఈ విధంగా తగ్గించేయండి కింద ఉన్నటువంటి టూల్స్ ద్వారా లైట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి కొంచెం కొంచెంగా అప్ అండ్ డౌన్ చేయడం కానీ లేదా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ చేయడం కానీ ఈ టూల్స్ ద్వారా ఆపరేట్ చేసుకోండి పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు టిక్ చేసేయండి ఇప్పుడు పైన ఉన్నటువంటి ఆ లేయర్ పైన క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా స్క్రీన్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ లాక్ సింబుల్ కనిపిస్తుంది కదా రెండింటిని కూడా ఈ విధంగా లాక్ చేసుకోండి అలాగే లేయర్స్ని క్లోజ్ చేసేయండి ఇప్పుడు స్క్రీన్పై క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ అనేవి వస్తాయి ఇక్కడ షేప్స్ అని ఉంది కదా దానిపై క్లిక్ చేయండి స్క్రీన్ మీద మనకు ఒక క్యూబ్ అనేది వస్తుంది ఇక్కడ కింద మనకు ఒక బాక్స్ ఉంది కదా దానిపై క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది ఇక్కడ సెకండ్ ఆప్షన్ అయినటువంటి సర్కిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి కొంచెం కిందకి స్క్రోల్ చేసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ కలర్స్ ఉంటాయి రెడ్ కలర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుని టిక్ చేసేయండి ఇప్పుడు లేయర్స్ ఓపెన్ చేసుకోండి అలాగే రెడ్ సర్కిల్ లేయర్ ఉంది కదా దీన్ని ఒక స్టెప్ ఈ విధంగా డౌన్ చేసుకోండి ఇచ్చి ఎవరు క్లిక్ చేసి ఈ విధంగా డౌన్ చేయండి డౌన్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు లేయర్స్ని క్లోజ్ చేసేయండి ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే ఆ సర్కిల్ అనేది బ్యాక్కి వెళ్ళింది అలాగే పిఎన్జీ ఫైల్ అనేది పైకి వచ్చింది ఈ విధంగా సో ఇలా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట మనం ఎస్ అనేది కాబట్టి ఈ సర్కిల్ అనేది డౌన్ ఈ విధంగా పెట్టుకోండి పర్ఫెక్ట్గా అది సెట్ చేసుకోండి ఎస్కి కింద అలాగే కాపీ పైన క్లిక్ చేసి మరొక సర్కిల్ని తీసుకోండి ఈ విధంగా దీన్ని కూడా ఈ విధంగా డౌన్కి చివర పెట్టుకోండి ఎక్స్ట్రాగా ఉంది కదా దీన్ని కవర్ చేసుకోవడానికి అండ్ అది ఏం కాదు పిఎన్జీ ఫైల్ ఏం కాదు ఆల్రెడీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి లేయర్ డౌన్ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఏం కాదు ఇప్పుడు మళ్ళీ లేయర్స్ ఓపెన్ చేసుకోండి కింద ఉన్నటువంటి టూల్ పైన క్లిక్ చేయండి ఇక్కడ మనకి బాక్స్లో ఎంటీగా ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ ఈ రెండు సర్కిల్స్ అలాగే ఎస్ ఈ మూడింటిని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా టిక్ చేయండి ఇప్పుడు కింద ఉన్నటువంటి టూల్ పైన క్లిక్ చేసి ఓకే చేయండి ఈ మూడు లేయర్స్ కూడా ఒకటి అయిపోతాయి ఈ విధంగా కలుస్తాయి అనమాట అండ్ ఇప్పుడు లేయర్స్ని క్లోజ్ చేయండి ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ని ముందుకి స్క్రోల్ చేయండి ఇక్కడ అరేజ్ కలర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని ఓపెన్ చేసుకుని ఎనేబుల్ చేయండి అయితే ఈ విధంగా చేయడం వల్ల మనకి అక్కడ వైట్ కలర్లో ఉన్నటువంటి ఎస్ అనేది ఇన్విజిబుల్ అయిపోయింది అయితే మనకి ఇక్కడ రెడ్ కలర్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి బ్రష్పై క్లిక్ చేసి రెడ్ కలర్ అనేది ఈ విధంగా మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ టిక్ చేస్తే రెడ్ కలర్ అనేది ఇప్పుడు మాయమైపోయింది అండ్ అలాగే లైట్గా మనకి ఇక్కడ కింద రెడ్ కలర్ అనేది ఉంది కాబట్టి టాలరెన్స్ని ఈ విధంగా పెంచుకోండి పూర్తిగా పెంచుకున్నా మళ్ళీ ఎస్ ఇన్విజిబుల్ అయిపోతుంది కాబట్టి కాస్త ఈ విధంగా పెంచుకోండి ఇప్పుడు టిక్ చేసేయండి ఇప్పుడు లేయర్స్ ఓపెన్ చేసుకుని చూసినట్లయితే మనకి ఇంకా రెడ్ సర్కిల్స్ అనేవి స్క్రీన్ మీద విజిబుల్ అవుతుంది ఈ విధంగా కాబట్టి దీన్ని మనం ఇన్విజిబుల్ చేయాలి మాయం చేయాలి దీనికోసం ఏం చేస్తామంటే స్క్రీన్ పైన ఈ విధంగా క్లిక్ చేయండి అలాగే షేప్స్ అనేవి ఓపెన్ చేసుకోండి ఈ విధంగా క్యూబ్ అనేది వస్తుంది కదా దాని సైజ్ని ఈ విధంగా తగ్గించుకోండి పర్ఫెక్ట్గా కరెక్ట్గా మనకు ఆ ఎస్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో వైట్ పార్ట్ అనేది ఎస్ దానిపైన ఏ విధంగా ఉండాలి
ఈ ఎస్ లేయర్ అనేది లాక్ చేసుకోండి అలాగే కింద ఉన్నటువంటి పిఎన్జీ ఫైల్ అనేది అన్లాక్ చేయండి ఇప్పుడు లేయర్స్ క్లోజ్ చేసేసి పిఎన్జీ ఫైల్ అనేది సెలెక్ట్ చేయండి అలాగే టెక్స్టర్ ఓపెన్ చేసుకుని ఇంతకు ముందు చేసిన ప్రాసెస్ చేయండి అయితే దీనికి ఈసారి సిల్వర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దీనికి సంబంధించిన లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ విధంగా టిక్ చేసేసాక ఇప్పుడు ఎనేబుల్ చేయండి ఇక్కడ కింద అలాగే ఇప్పుడు మళ్ళీ టిక్ చేసేయండి అదేవిధంగా లేయర్స్ ఓపెన్ చేసుకుని రెండు లేయర్స్ని కూడా ప్లస్ చేయండి కలిపేయండి ఈ విధంగా లేయర్స్ని క్లోజ్ చేయండి ఇప్పుడు అలాగే దీన్ని స్క్రీన్కి మిడిల్లో ఉండేటట్టు సెట్ చేయండి ఎస్ని అలాగే దీన్ని లాక్ చేసుకోవాలి కాబట్టి లేయర్స్ ఓపెన్ చేసి లాక్ చేయండి అలాగే లేయర్స్ని క్లోజ్ చేయండి స్క్రీన్పై క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ అనేవి వస్తాయి ఇక్కడ షేప్స్ ఓపెన్ చేసుకుని సర్కిల్ అనేది సెట్ చేయండి అలాగే టిక్ చేసేయండి మళ్ళీ స్క్రీన్పై క్లిక్ చేయండి మళ్ళీ షేప్స్ ఓపెన్ చేసుకుని ఇంకో సర్కిల్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఈసారి దీనికి బ్లాక్ కలర్ అనేది సెట్ చేయండి ఇప్పుడు టిక్ చేసేయండి అలాగే ఈ బ్లాక్ సర్కిల్ అనేది కాస్త సైజు ఈ విధంగా తగ్గించుకోండి హాఫ్ మూన్ లాగా ఈ విధంగా సెట్ చేయండి పర్ఫెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకుని ఈ విధంగా హాఫ్ మూన్ టైపు సెట్ చేయండి ఈ విధంగా సెట్ చేసుకున్నాక లేయర్స్ ఓపెన్ చేయండి ఇప్పుడు ఆ రెండు లేయర్స్ని కూడా బ్లాక్ అండ్ వైట్ సర్కిల్ లేయర్స్ ఈ రెండింటినీ కూడా ఈ విధంగా ప్లస్ చేసుకోండి అంటే ఒకటిగా చేసుకోండి ఇప్పుడు లేయర్స్ క్లోజ్ చేయండి ఈ ఆప్షన్స్ని కొంచెం ముందుకి స్క్రోల్ చేయండి ఇక్కడ అరేజ్ కలర్ అని ఉంది కదా దాన్ని ఓపెన్ చేసుకుని అనేబుల్ చేయండి కాకపోతే మనకి ఇక్కడ బ్లాక్ పోవాలి కాబట్టి బ్రష్ సింబుల్పై క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా బ్లాక్ సెలెక్ట్ చేసుకుని టిక్ చేయండి బ్లాక్ పోతుంది అండ్ టాలరెన్స్ని కాస్త పెంచుకోండి ఇప్పుడు టిక్ చేసేయండి అలాగే దాన్ని పర్ఫెక్ట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఈ విధంగా అడ్జస్ట్ చేసుకున్నాక ఇప్పుడు లేయర్స్ ఓపెన్ చేసి మనం చూసినట్లయితే మనకి ఆ బ్లాక్ లేయర్ అనేది ఇంకా కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు లేయర్స్ క్లోజ్ చేయండి ఇంతకుముందు చేసిన ప్రాసెస్ మళ్ళీ చేయాలి సో ఇప్పుడు స్క్రీన్పై క్లిక్ చేయండి అలాగే షేప్స్ ఓపెన్ చేసుకోండి ఈ విధంగా చిన్నగా చేసుకుని మళ్ళీ లేయర్స్ ఓపెన్ చేసుకుని ఆ రెండు లేయర్స్ని కూడా కలిపేయండి ఆ బ్లాక్ సర్కిల్ అండ్ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకున్న ఈ లేయర్ని ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది అనమాట లేయర్స్ని క్లోజ్ చేయండి అలాగే కొంచెం ముందుకు వెళ్ళి టెక్స్చర్ ఆప్షన్ మళ్ళీ ఓపెన్ చేసుకోండి ఇంతకు ముందు లాగే దీనికి కూడా ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి అన్నింటి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ లింక్స్ అనేవి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మళ్ళీ దీనికి కూడా ఎనేబుల్ చేసుకోండి అలాగే టిక్ చేసేయండి ఇప్పుడు లేయర్స్ ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేసుకున్నాక ఈ రెండింటినీ కూడా కలిపేయండి ఇప్పుడు అలాగే క్లోజ్ చేయండి స్క్రీన్కి మిడిల్లో ఉండేటట్టు సెట్ చేయండి ఈ విధంగా అండ్ అలాగే పైన ప్లస్ పై క్లిక్ చేసి టెక్స్ట్ అనేది ఓపెన్ చేయండి ఇక్కడ మీ పేరు కానీ లేదా మీరు ఏదైతే మీ ఛానల్ నేమ్ ఉందో దాన్ని ఈ విధంగా టైప్ చేయండి టైప్ చేసుకున్నాక ఓకే చేసుకోండి అలాగే కింద ఉన్నటువంటి ఏ సింబుల్ అనేది ఓపెన్ చేసుకోండి ఆప్షన్స్ని కొంచెం ముందుకి స్క్రోల్ చేయండి ఫాంట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది దాన్ని ఓపెన్ చేసుకుని ఫాంట్ అనేది ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను మై ఫాంట్స్ నుంచి నా ఓన్ ఫాంట్ అనేది ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ ఫాంట్కి సంబంధించిన లింక్ అనేది డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఓన్ ఫాంట్స్ అనేవి పిక్సల్ యాప్లో ఏ విధంగా యాడ్ చేసుకోవాలనే దాని మీద కూడా ఒక వీడియో చేశాను ఆ వీడియోకి సంబంధించిన లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అలాగే అండ్ స్క్రీన్లో కూడా ఇస్తాను అక్కడ నుంచి చూసి మీరు తెలుసుకోవచ్చు ఫాంట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక ఓకే చేయండి ఇప్పుడు ఈ ఆప్షన్స్ని కొంచెం వెనక్కి స్క్రోల్ చేయండి దీనికి కూడా టెక్స్చర్ ఆప్షన్ ఓపెన్ చేసుకుని గోల్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇక్కడ ఎనేబుల్ చేసేసి టిక్ చేయండి అలాగే ఇప్పుడు ఎస్ లోగోని సెలెక్ట్ చేసుకోండి దీనికి కాస్త స్పేస్ ఎక్కువ అనేది ఉంది కదా మనం ఎక్కువ లేయర్స్ యాడ్ చేయడం వల్ల దీన్ని ఇప్పుడు క్రాప్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మిడిల్లో ఉన్నటువంటి ఆప్షన్ ఓపెన్ చేసుకోండి ఇక్కడ క్రాప్ అని ఉంది కదా దాన్ని ఓపెన్ చేసుకుని ఈ విధంగా క్రాప్ చేసుకోండి సో మీకు కూడా ఈ విధంగా అయినట్లయితే ఎక్కువ స్పేస్ ఉన్నట్లయితే ఈ విధంగా క్రాప్ చేసుకోండి పర్ఫెక్ట్గా క్రాప్ చేసుకున్నాక టిక్ చేసేయండి ఇప్పుడు స్పేస్ అనేది లేదనమాట నాలుగు పక్కల కూడా ఈక్వల్గా ఉంది సైజుని కాస్త తగ్గించుకోండి అలాగే రిలేటివ్ పొజిషన్ ఆప్షన్ ఓపెన్ చేసుకుని స్క్రీన్కి మిడిల్లో ఉండేటట్టు సెట్ చేయండి టిక్ చేసేయండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కింద ఉన్న నేమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఏ సింబుల్ ఓపెన్ చేయండి కొంచెం ముందుకి స్క్రోల్ చేసి రిలేటివ్ పొజిషన్ ఆప్షన్ ఓపెన్ చేసుకుని స్క్రీన్కి మిడిల్లో ఉండేటట్టు సెట్ చేయండి అండ్ అలాగే పొజిషన్ ఆప్షన్ ఓపెన్ చేసుకుని కాస్త తగ్గించేయండి విధంగా అప్ అండ్ డౌన్ చేయాలనుకుంటే కొంచెం కొంచెంగా దీంతో
అలాగే దీని సైజుని కాస్త ఈ విధంగా తగ్గించుకోండి అలాగే పైన ఉన్నటువంటి ఆ త్రీ డాట్స్పై క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా ఆప్షన్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఇమేజ్ సైజ్పై క్లిక్ చేస్తే ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట ఇక్కడ మీరు యూట్యూబ్ తమ్మినైల్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి ఇమేజ్ సైజ్ అనేది అలాగే పైన ప్లస్పై క్లిక్ చేసి ఇక్కడ ఫ్రమ్ గ్యాలరీ అనేది ఓపెన్ చేసుకోండి నేను ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను దానికి సంబంధించిన లింక్ కూడా డిస్క్రిప్షన్లో ఉంది అక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఆ ఇమేజ్ని ఈ విధంగా ఉంటుందన్నమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇమేజ్ అనేది ఈ విధంగా సెలెక్ట్ చేసుకున్నాక కొంచెం ఆప్షన్స్ని ముందుకు వేసుకోవాలి చేయండి ఇక్కడ టూ బ్యాక్ అనే ఆప్షన్ ఉంది కదా దానిపై క్లిక్ చేయండి ఆ లోగు అనేది పైకి వచ్చి ఇమేజ్ అనేది బ్యాక్ వెళ్తుంది అలాగే కొంచెం ముందుకి స్క్రోల్ చేయండి రిలేటివ్ సైజ్ అనే ఆప్షన్ ఓపెన్ చేసుకుని హండ్రెడ్ వరకు పెట్టుకోండి ఈ విధంగా బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా అడ్జస్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు టిక్ చేసేయండి అలాగే ఆ లోగో అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి రిలేటివ్ పొజిషన్ ఆప్షన్ ఓపెన్ చేసుకుని స్క్రీన్కి మిడిల్లో ఉండేటట్టు ఈ విధంగా పర్ఫెక్ట్గా సెట్ చేయండి ఇప్పుడు టిక్ చేసేసి లేయర్స్ ఓపెన్ చేయండి ఈ రెండు లేయర్స్ని కూడా ఈ విధంగా కలిపేయండి ఫైనలీ ప్రాసెస్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్ని మీరు సేవ్ చేసుకోవచ్చు పైన కనిపిస్తున్నటువంటి సేవ్ బటన్పై క్లిక్ చేయండి సేవ్ యాజ్ ఇమేజ్పై క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ మీరు క్వాలిటీ అనేది అల్ట్రా హెచ్డీలో పెట్టుకుని సేవ్ టు గ్యాలరీపై క్లిక్ చేసి ఇమేజ్ని సేవ్ చేసుకోవచ్చు ఈ విధంగా మీరు మీ నేమ్ మీద కానీ లేదా మీ యూట్యూబ్ ఛానల్కి కానీ ఒక లోగో అనేది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అలాగే గతంలో కూడా చాలా లోగో క్రియేషన్స్ కానీ ఫోటో వీడియో ఎడిటింగ్కి సంబంధించినటువంటి వీడియోస్ అనేవి చేశాను ఒకసారి నా ఛానల్ ఓపెన్ చేసి వీడియోస్ అనేవి చూడండి అలాగే వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అదేవిధంగా ఫస్ట్ టైం కనుక నా వీడియోస్ చూస్తున్నట్లయితే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే ఉన్నటువంటి బెల్లైకాన్పై క్లిక్ చేసి పైన ఆల్ అని ఉంటుంది దానిపై క్లిక్ చేయండి ఇలా చేయడం ద్వారా నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క వీడియో కూడా మీకు నోటిఫికేషన్లో రావడం జరుగుతుంది థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ ఇస్ సుధీర్ సైనింగ్ అవుట్ జై హిం